Hola, yo soy María. Chiquitines y chiquitines, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Oigan, yo estoy muy feliz de estar el día de hoy con ustedes, como siempre. Yo sé que siempre se los digo, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, estoy muy feliz de estar con ustedes. Oigan, yo sé que hoy estoy muy arreglada y siempre ando como en las fachas. Pero es que hoy voy a grabar varios videillos para ustedes. Entonces, pues estoy como aprovechando este fabuloso maquillaje y este fabuloso pelazo para grabar unos cuantos videillos que verán por ahí en este canal. Pam, 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 pam. Mm, 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 mm. ¿Por qué? Mamari abuelo soy. Si no han ido a ver mi bros, por ahí les dejo el link para que vayan y lo vean. Pues bueno, para que no se pierdan los demás videos, si son nuevos, suscríbanse aquí, abajo, abajo, abajo. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¡Me las piernas! Bueno, suscríbanse en el botón rojo de aquí abajo y al ladillo hay una campana. No hay pierda, amigos, la campana como la campana de Belén. ¡Belén! ¡Campanas de Belén! De esas. Y pues ya, te pican, te llega la notificación, andas al día, actualizado, y así. Y pues bueno, ahora sí, oigan, les pregunté en Instagram. Vayan a seguirme a Instagram si no lo han hecho. Porque pues, si ven mis videos seguido, se darán cuenta que siempre en algún video menciono algo sobre Instagram. Ahí siempre estoy publicándoles cositas, chismecitos y así. Entonces vayan a seguirme. Pero bueno, el punto es que en Instagram les pregunté qué videos querían, que me dieran ideas, que se les empujaba, un sandwichito, un cafecito. Pasa la foto, pasa la foto. Y varios de ustedes me pidieron el tag de la vergüenza, como lo vieron aquí en el título. Eso es la pregunta. Este tag lo creó Sofía Castro, que soy fan. Yo soy Sofía Castro. Y dice que soy boda. Y dice que soy boda. Y vos sabes que soy boda. Me pregunta si de verdad. Ay. Amigos, rompí la vela. Ahorita vuelvo. No es broma, la rompió, ¿saben? Pero pues es que si sí, ya saben cómo me pongo para que me invitan, ¿no? Soy. Pero bueno, aquí nada pasa. Bueno, vale la queda. El punto es que ella lo creó y me gustó y siempre me hacen preguntas como de Oye, cuéntanos algo vergonzoso que te haya pasado y así, entonces dije es el momento perfecto, entonces hoy les voy a contar todas mis cenas. ¿Sí? No es que quiera presumirles mis chinos, pero... Pero... <risa> bueno, ya, vamos a empezar. Ok, la primera pregunta es... ¿Cuál? ¿Cómo es? ¿Hay alguna mentira que cuente sistemáticamente sobre ti? Según yo, no, pero estuve pensando y cuando vi el video de Sofía dijo algo que es muy cierto y que la verdad es que yo también hago mucho, y es exagerar las cosas con que es como... Sí, y entonces agarré y le dije... ¿Qué te pasa el pupu? Y así, cuando en realidad fue como, ¿qué te pasa? ¿Saben? Así. O sea, como que me gusta, cuando cuento mi historia, me gusta exagerarlo. Y aparte me gustan los detalles, entonces yo soy mucho... Y me dijo, y le dije, y nos dijimos, y entonces así... Entonces, esa es una. Y la otra que también estuve pensando es que no siempre, amigos, porque intento mantenerlo, pero siempre digo que soy una persona súper fit. O sea, siempre es como... Voy al gimnasio todos los días, como saludable, cuando en realidad como papas todos los días y me atasco la hamburguesa. Entonces les digo, no siempre, porque sí tengo mis momentos en los que quiero hacer fit y hago ejercicio como saludable, pero no es siempre, entonces a veces digo que soy muy fit y en realidad nada que ver. Siguiente momento más vergonzoso en público. Ok, amigos, tengo que aclarar que de verdad yo soy la reina, o sea, pónganme mi corona de los osos, de verdad, o sea, soy experta, siempre me caigo, siempre se me caen las cosas encima, o sea, de verdad, soy experta o me echo comentarios así que nada que ver. Entonces tengo varios, pero les voy a contar dos. Ok, pues un día yo fui a la escuela, ya saben, común, camino a la escuela. El punto es que se me hizo tarde ese día y no desayuné. Entonces dije, no importa, cuando llegue me compro algo, como, ya saben, o sea, no pasa nada. Que no cunda el pánico. 
Sí se dice así. Y llegué y pues no me dio tiempo de comer absolutamente nada. Para esto era viernes y yo los viernes salgo a las 4. 4 amigos, hora del tráfico, hora de la comida, o sea, mal. Y pues moría de hambre, estuve de verdad todo el día sin comer. Voy camino a mi casa. De verdad, hice como dos horas de camino. Y en el camino, moría de hambre. Tanto que les tengo que decir, mi perdición son las papas. Bueno, aparte de muchas otras, pero... Bueno, mis perdiciones son las papas. De esas que ves los puestitos en la calle, así que te preparan con... Salsita y limoncito, así. Estas. Y entonces vi un puestito y dije... ¡Es mi momento! ¡Es mi pasión! ¡Es mi momento, sí! ¡Prisionera de las papas hoy! Y entonces, pues me compré una. Yo iba vestida con una playera blanca y unos pants. ¡Pants! ¡Unos pants! ¡Pants! Si sí, ven mi coche muy feliz. Y amigos, que se me caen las papas. Se me cayó encima. Amigos, se me cayó encima. Y entonces de verdad tenía todo lleno de salsa combinado con limón, con papas. El punto es que me comí una papa y todas las demás y estaban encima de mí y en el piso. Y ya no pude comer. Dije, ok, tranquila, ya vas a llegar a la casa. Sigo, llego al estacionamiento de mi casa y me marca bien. Voy camino al hospital, me siento muy mal. Y yo, ¿qué? ¿A qué hospital? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Qué? 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 Camino al hospital. Hice dos horas más de tráfico al hospital. Y de verdad fue un muy mal día. Me pusieron la araña, no comí, se me cayeron las papas. Y entonces ahí me ven todo el día en el hospital manchada. Parecía que se me había desangrado alguien encima. Y pues mi mami estaba mal. Pero ya está bien, ya está bien. Esa es una vergüenza. La otra es que cuando yo empecé a hacer videos en YouTube, amigos, era fan número uno de Justin Bieber. Pero real. O sea, no va a haber nadie más que sea más fan que yo. Real. Y entonces, amigos, yo subía mis videos de YouTube. Pero antes de empezar a cantar, usaba mi fabuloso inglés, que era un asco en ese entonces. Y le decía, Justin Bieber, I love you. I hope you watch this. You're the best. Um, I'm so in love with you. I hope we get married one day. I love you, you're the best. Y así, amigos. De pena. De verdad, o sea, de pena. Y a mí no me daba pena, pero hoy en día lo pienso y es como... <ríe> María, ¿por qué? Y bueno, vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Ya, basta. Canción que me avergüence saberme. Si son de México, la van a ubicar perfecto. Y si no, pues a lo mejor. El punto es que hace unos años se puso de moda una chava que se llama Colibri. Colibri. Y si hizo vamos a por una canción que hizo porque iban a ser sus 15 años y el título de esta bella canción es Mi Sexy Chambelán. Pues amigos, se hizo tan famosa que la escuchaba tanto por todos lados que terminé aprendiéndome la de pies a cabeza. Chambelán de caramelo, sale por dentro, macizo por fuera. Me trae mi quincella, a gozar la noche media. Si tú regalas el móvil, cuando te quieres, vas a necesitar si tiene cuadritos y si sale cada Y así amigos, y la canción es un poco peculiar. Pero sí, esa es mi canción. ¿Has declarado tu amor a alguna persona que no te ha correspondido? Amigos, según yo no, o sea, no me acuerdo. Pero yo soy una persona que cuando me gusta a alguien, mando un buen de indirectas, ¿saben? A lo mejor son indirectas súper directas, pero pues ya saben, a veces los hombres no las cantan. Y entonces sí, creo que nunca me ha pasado, amigos. Foto más vergonzosa. Ok, amigos. De verdad, yo no puedo elegir una sola foto porque yo soy, les digo, soy la reina de las vergonzas. Soy la reina de la, de la vergüenza. Y la verdad es que yo soy mucho de la idea de que no hay que tenerle miedo a las vergüenzas, amigos. Porque, o sea, sí, en el momento te da pena, pero después te acuerdas y te ríes, ¿saben? Entonces no hay que como que dejar de hacer cosas por pena. Pero bueno, les voy a enseñar una. De verdad se les voy a poner como dos segundos porque me da mucha pena. Es esta por aquí. Y pues bueno, la historia de esa foto es que, no sé si sepan, pero yo fui staff de un campamento de niños. Y hay una cosa que se llama resbalín, así se llama, resbalín. Y pues el punto es que es como una bajada de pasto, colina, y ponen como un plástico y hay como una alberquita abajo, y entonces le echan jabón, mucho jabón y mucha agua, y pues obvio en traje de baño también te ¡Uh! Y es muy divertido, la verdad es que es muy divertido. Y a un amigo se le ocurrió la grandiosa idea, ah, porque pues obvio hay un fotógrafo que toma fotos ahí para los niños, para recuerdos, ya sabes. Y entonces... A un amigo se le ocurrió la grandiosa idea de que yo me aventara y posara para que el fotógrafo me tomara una foto, pues así, en la bajada, ya saben, todo cool. Pero amigos, pues yo no contaba con que pues hay agua y jabón que te salpica en la cara y en todos lados. Y entonces salió esa foto. Pero bueno, siguiente pregunta. Meto más vergonzoso en pareja. Ok, amigos, les tengo dos historias. Una no es tan larga y la otra tampoco, pero bueno, se las voy a contar las dos. 
Cuando yo iba como en quinta de primaria, tuve un novio, ya saben, de esos como el chocolate. Yo no había dado mi primer beso. Y entonces, una amiga y este niño, pues estaban como de ya, dan un beso, dan un beso, dan un beso. Y yo, mm, es que no estoy lista. Pero bueno, entonces me dijeron como, te vemos en los bebederos a la salida. Y yo, ok. Y entonces me voy a los bebederos toda campante. Si de ya estoy lista para dar mi primer beso. Y llego. <risa> y ya, literal, estaba de clásico de niño. Amigos, de verdad estaba como así. Y yo estaba súper nerviosa. Entonces como. Y entonces le escupita la cara y le como. Como de qué pena no puedo hacer esto. Y ya, amigos, no lo besé. Y la otra historia es cuando me echo alguna siesta, duermo en otro lado, que no es mi cama, como que mi cuerpo tiene una reacción muy rara. Ok, ubican cuando están soñando como que están así caminando y se caen al vacío. O que van a chocar o algo y se despiertan como así. Como que mi cuerpo hace algo así. Entonces cuando estoy como acostada en un sillón, no sé, en otro lado que no sea mi cama, mi casa, como que mi cuerpo se salta y pues obviamente me despierto. Y entonces iba a tener un examen y estaba estudiando como con mi galancín de esas épocas. Y dijimos como hay que tomarnos un break, entonces nos acostamos en el sillón y amigos me quedé dormida y de verdad como tres veces me desperté porque estaba como... Y yo no ronco, o sea, normalmente no ronco. Pero a veces cuando estoy como en una posición muy específica, pues sí ronco, porque se supone que si duermes así, roncas, pero si duermes de lado, no. Entonces, bueno, el punto es que pues yo estaba aquí y amigos, ronqué de que medio segundo y me desperté yo solita y fui como... ¿Quién roncó? ¿Quién? ¿Quién roncó? Yo no fui. Y pues bueno, me dio mucha pena, amigos. Cosas en que eres experto, pero es totalmente inútil. Amigos, yo soy experta en muchas cosas que son muy inútiles. <risa> ya voy a romper otra vez. Una de ellas es... La otra es chiflar. Así. Bueno, no necesito los dedos, pero es como... Y pues normalmente lo hacen los niños. Entonces cuando me ven haciendo los como... ¿Quién hizo eso? Y yo... Yo... También soy experta en preparar papitas, ya saben de qué, chilito, polvo, limoncito. Fue muy buena, pero me sirve de nada. Y por último, persona que peor has tratado en tu vida. Ok, yo siento que todos en la vida tratamos mal a alguien, sin querer. Yo siempre que trato mal a alguien, la verdad es que a lo mejor en ese momento no, pero más tarde me doy cuenta. Y siempre que lo hago, de verdad me siento mal, porque no me gusta tratar mal a las personas. Porque yo sé lo que se siente que te traten mal, de verdad lo sé muy bien. Siempre que lo hago y después como que caigo en razones como, de verdad, perdón, o sea, no, neta, perdón. De verdad no me gusta tratar mal a la gente porque sé que es horrible. Yo estoy segura que he tratado mal a la gente y siempre que me doy cuenta, me disculpo. Pero si alguna vez no me he disculpado con alguien y lo he hecho sentir mal, de verdad, perdón, o sea, es cero con intención como de tratar mal a alguien. Entonces, no sé, no, no siento que sea necesario tratar mal a la gente. No lo hagan. Hashtag consejos de mañana. Bueno, amiguitos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado oh, 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 mucho este video. Oigan, si les gustaron mis onditas, tengo un tutorial en mi canal de cómo hacerlas. Les voy a dejar por aquí el video. O por aquí, no sé por dónde sale, la verdad. También tengo una versión más sencilla de este maquillaje, que les voy a dejar también por aquí. Y también tengo un video donde les digo de qué marca es esta blusa, por si les gusta y les interesa. Así que bueno, para que los vayan a ver. Los amo con todo mi ser, no se olviden de suscribirse aquí abajo. Oigan, los amo mucho, no se olviden de seguirme en mis redes sociales que están por aquí. Mándenme un mensajillo diciendo me acabo de ver tu video. Y los amo y nos vemos pronto. Adiós. ¡Muah!